All right, class, uh, welcome back once again. My name is Rene Escamilla. I'm going to be your teacher for a couple hours, all right? So, all right, so I was telling you guys uh, about the answers that you guys are going to set if somebody's asking you something, all right? So, but first to the first, let me uh, just say hello to Jenny, to Gamaliel, and who else was here? All right, it's only you guys, all right? So. Very good that you are on time. So let's wait for the rest or the rest is, the rest are going to be, you know, getting, you know, connected, you know, uh, little by little. So what I was saying is this, que dependiendo de las preguntas que le hagan a usted, así tiene que ser su respuesta, pero tenga cuidado. Si usted no puede contestar, mejor, como dijo, como, welcome, Diana, como dijo aquel, quédate mejor en tu machete, ¿verdad? Entonces, quédate guardadito porque... Te vas a quedar sin poder hablar. Esto no es imponerles miedo, ¿verdad? No. I'm, I'm just trying to tell you what you have to do when somebody is asking you some questions, all right? If somebody is asking some questions, you better be ready. Usted tiene que estar listo. You better be ready to answer para contestar, all right? Very good, very good, very good. Uh, first to the first, all right? So thank you so much once again for being on time. Uh, let's see, we have uh, Ever, Jana, Jenny, and uh, Gamaliel, and who else? Uh, yeah. Only us, not a problem. All right, so let's see. Let me double check what we are going to do today. We have a lot of work to do, all right? So I want you to, you guys, pay attention. Hoy tenemos muchas cosas que hacer. Quiero que pongan mucha atención. El tema es bien interesante, all right? So, and for beginners... All right, so you should be, you know, active. You should be with your active listening, you know, like this, like, oh, what Mr. Scamilla is talking about right now. So you need to, you need to pay attention, all right? So right now, let me double check what we are going to review. Let's see, give me one second. All right, let's see. Let me share this and let me know if you are able to see what I'm checking right now. Can you see what I'm checking right now, guys? Yes, teacher. Very good, very good, very good. Let's see, right now we need to be motivated, right? So today is Friday, right? So let's repeat, today is Friday. Come on, let's go everybody. Today Today is Friday. Very good. Friday. Very good. Very good. But you should be, you know, happy like Gamaliel, right? Gamaliel is, I mean, Gamaliel looks so happy. Jenny looks so happy. Diana looks, yeah, she looks happy all the time. All right. You, you should be smiling all the time. All right. Because today is Friday. Okay. Let's go. All right. Let's see. Let's repeat motivation. Come on. Let's go. Motivation. 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 Very good. Very good. Motivation. One more time, please. Come on. Let's go. Motivation. Motivation. Ex excellent. Motivation. Ex excellent. Excellent. You see, little by little, your pronunciation is getting better. No sé si se ha dado cuenta que paso a paso, we estamos agarrando un, una pronunciación mejor. Welcome, Floor. Thank you so much for being on time. All right. So, I mean, three minutes after. Okay. I'm sorry. <laughs> All right. So, let me read this uh, motivation quote. All right. So, and then we are going to repeat it together. And then we are going to double check what it that means, all right? So it says like this. Let me read it for you. Intelligence plus character. Intelligence. That... Hold on, uh, one sec, one second, one second. Yeah, 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 yeah. Intelligence plus character, that is the goal of true education. All right, one more time. Intelligence plus character, that is the goal of through education. Now is your turn. Intelligence. Come on, let's go. Intelligence. Intelligence. Plus character. Plus, plus character. Everybody, character. 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 Excellent. That is the goal. That, that is, the goal. is the goal of true education. Of true education. education. One more time. Through education. Education. Excellent, excellent. One more time. Let's see. Uh, now that we are uh, few of them, 
I'll say, okay, Jenny, read it for me, the whole quote, please. Lea todo, todo, todo el, el mensaje. In, ¿Cómo era? Intelli Intelligence. Intelligence plus character that is the goal of true education. All right, intelligence. Repeat intelligence. it one more time. Very good. Very, one more time. Intelligence. 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 <laughs> All right. Now, Flor, please read the whole thing for everybody. Come on, let's go. You can do it. Intelligence plus character that is the goal of true education. Very good. Excellent. Nice pronunciation. I like that. Very nice. Thank now, you. let's see. Diana Hi. Jocelyn. Read that for everybody, okay? Lealo para todos. Okay, go ahead. Okay. If you can, can, um, no, no, no. can, you can, no, 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 Diana, 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 Diana. Oh, stop right there. No. Aquí donde dice intelligence plus character. That is the goal of true education. Okay. The intelligent plus character chat is a part of true education. All right, let me uh, let, let's repeat together, uh, Dianita. All right, so just pay attention. Okay, all right, okay. all right, escúcheme y después lo dice usted. All right, intelligence. No, one more time, intelligence. No, one more time. Intelligence. Intelligence. Diana. Va en el autobús. Yes. Oh, okay, no, no, okay, okay. Después me hubiera dicho, no, 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 no se vaya forzando ahí. No, tranquila, tranquila. Después le pregunto. Okay. All right, ever. Okay. Not okay. a problem, Diana. Not a problem, not a problem, Diana. Okay. Ever, be my guest. Intelligence plus character, that is the goal of education. Come on, let's go. Ever. Intelligent plus, plus character, that is the goal of the true education. All right, one more time. Intelligence, Ever. Intelligence. Plus. Plus. Character. Character. That is the goal. That is the goal. Of true education. Of true education. Excellent. Gamaliel, thank you. Be my guest. Go ahead, Gamaliel. Intelligent plus character. That is the goal of true education. Excellent. Julio Molina, welcome. Repeat it. Thank you. Uh, intelligence plus character. That is the goal of true education. All right, let's repeat, Julio, or everybody, character. Uh, character. No character, character. 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 All right, so character. that is the goal? That is the that goal. That is the goal? Of true education. Of true education. Of true education. Excellent, excellent, very good, very good. All right, let's see, Salomon, be my guest, go ahead. Okay, intelligence plus character, that is the goal of true education. All right, let's repeat, uh, Julio, or everybody, character. 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 One more time, character. Car excellent, all right, character. so that is the goal. That is the, that goal. Is the that goal, is goal of true education. Of true education. Of true education. All right, give me one second. Thank you very much. Let's see who else is here. Uh, Laura, uh, uh, okay, everybody already participate. All right, guys, why we are basically repeating these words? Why? Why everybody, every, I mean, every day, we need to have a quote or message about um, motivation because we need to be motivated, right? So now I can see uh, from the beginning of this class, I saw Jenny's face, Gamaliel's face, Diana's face, Ever's face. Everybody looks happy. Flor looks different tonight. She looks 
happy. I don't know why, but she looks happy. Better yesterday she wasn't here, but she looks happy because today is another day that God that our God already gave us, right? Hoy es otro día que Dios nos ha dado, ¿verdad? Tenemos que estar felices. All right, so very good, very good. And besides this, we need to be happy because we are learning something, you know? We are learning English matters. Estamos aprendiendo inglés, all right? So, so what it that means? La inteligencia plus carácter es la meta de la verdadera educación, all right? So, la inteligencia más el carácter. ¿Qué quiere decir eso? O sea, everybody, everybody is smart over here. Everybody has a great intelligence, right? Todos tenemos una inteligencia enorme. Pero si usted no tiene carácter, no va a completar ese gol, esa meta. No lo va a completar. Tenemos que tener carácter, ¿verdad? Carácter, disciplina. Disciplina, all right? So, usted no se preocupe por quién está atrás de usted, quién está a la par suya. Your... Uh, the things that you need to complete it's being, being on time all the time, tiene que estar a la hora todo el tiempo, aprender, preguntar alright, and that's it, that's eso se llama sumar la inteligencia con el carácter que uno tiene y eso es la meta de una educación verdadera alright, so carácter e inteligencia, alright, very good alright, so in my life I will say something, alright, so I'm being adding En mi vida he venido agregando inteligencia más carácter. Y si yo no he tenido carácter, si usted no tiene carácter, no va a completar lograr aprender a hablar inglés. Así que yo lo, lo animo a que usted tenga carácter de guerrero, de guerrera, y que le va a echar ganas a las clases y va a estar siempre on time. All right, very good. Mándeme un like y le creo. All right, mándeme un like. Hey, y le voy a creer, ¿verdad? Y vamos a ver si es cierto. Vamos a, a practicar otros puntos esta, esta noche. All right. Very good. Ok, ahí veo los likes. Very good. Thank you so much. And we have another, uh, ¿cómo se llama? Town Twister. All right. So that's another exercise, guys. Let's see who is here. Very good, Ever. All right. So let me see who else is here. Ok. Uh, welcome, Fatima. Welcome. Yes, just Fatima and the rest. Okay, so I already say hello to everybody. All right, so. All right, so now uh, we have something else here. Give me one second. Let me pass this over here. Give me one second. All right, guys. Uh, why I, I always bring some information for you. Why I always, I bring something like, for example, uh, a tongue twister, a motivation quote, because you know what? We need to learn to speak English as soon as possible. ¿Por qué traigo yo un, un trabalengua, un pensamiento positivo de motivación? Obviamente en inglés, ¿verdad? Es porque tenemos que aprender a hablar inglés rápido, ¿ok? So now, let me just read this. Uh, let me know if you are able to see what I'm what I'm checking right now, guys. Can you see the tongue twister? Everybody, yes? Yes. 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 Excellent, excellent. Very good, guys. Yes. All right, tongue twisters. Repeat, tongue twisters. Tongue twister. twister. All right, twister. very good. Let me read it first. And then you will help me to uh, read this uh, tongue twister after, right? So let me just read it first, okay? Don't say anything. Okay, if you can't, can any candy can, how many candy cans can a candy corner can if he can, can candy cans, all right? So one more time. If you can't, can any candy can? How many candy cans can a candy can or can if a can can candy cans? All right. So one more time, faster. If you can, can any candy can? How many candy cans can a candy can or can if can can candy can? All right. Excellent. All right. So what we need to do, guys, what I'm trying to build, que lo que estoy tratando de construir con ustedes, que ustedes empiecen a pronunciar in a in a better way okay so very good let's see uh flor be my guest go ahead no <laughs> okay tongue twisters very good go if ahead. you can can any candy 
and candy can how many candy can can a uh, candy corner can is he can can candy cans very good repeat canner canner very good very good excellent ever canner. be my guest please thank you Fleur. you did good Tongue twister. If you can, if you if you can can any can can how many candy cans can a candy corner corner can if the if he can can candy cans. Very good, uh, Jocelyn Diana. Please go ahead. Thank you. Thank you. Thank you, twister. If you can can and you can. Can have many can 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 candy scanner can eat the can 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 cans. Excellent, very good, very good. Julio Molina, be my guest, please. Go ahead. If you can't can any candy can, how many candy cans can a candy canner can if he can can candy cans? Excellent, very good. Salomon, be my guest, please. If you can scan any candy can, how many can cans can a candy canner can if he can can candy cans? Excellent. Let's see. Uh, Sophia, please be my guest. Go ahead. I guess Sophia is driving. Let's see. I'm sorry. All right. Let's see who else is here. All right, nobody else. Uh, let's see, anybody just uh, type it in. Alguien lo escribió ya? Flor, no, not yet. Can. <laughs> any, no, okay, any, any. Candy. Mm -hmm. All right, now let's see. Jenny, please be my guest and repeat it faster. Lo más rápido que pueda, okay? If you can, can, Andy, and candy can of money, candy cans. Can and candy kernel can if the can can candy cans. Excellent, mm -hmm. Amaliel, please but, uh, faster. If you can 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 any candy can, how many candy cans can a candy canner can if he can can candy cans? Okay, uh, Julio, please. If you can, can any candy can? How many candy cans can a candy canner can if he can, can candy cans? Excellent. Salomon, please. Faster. Okay. If you can, can any can can, how many candy cans can a candy counter can if he can, can candy cans? Ever, thank you. Ever. If you can can any candy can, how many candy cans can a candy corner can if he can can candy cans? Uh, let's see. Sophia, please be my guest. Go ahead. Uh, you can can any can. I'm sorry. Uh, you can can any candy can how many candy cans can candy canner can if they can candy cans excellent let's see I mean, one second let me see if i can that would check that their information give me one second please just a moment okay give me one second let me double check something real quick okay this guy goes over here Always try to have your translator translator tool, all right? So because that's a fact, translator. That's a fact, all right? It's a great tool that is going to help you all the time. Trata la manera de tener el traductor, la herramienta del traductor, porque siempre le va a ayudar a verificar muchas cosas, all right? So let's see. Okay, dice, si no puedes envasar ninguna lata de luz de dulces, ¿cuántas latas de dulces puedes envasar? Un envasador de dulces, all right? So that's practically what it, that means, right? So the meaning of this uh, lovely quote, okay? So do you see that? Can you see what I'm checking right now, guys? Yes? 
Yes, I can okay, see. Okay, very good, very good, okay. So now, let's see. All right, one more time. Let's see, let's just do a check. All right, so now we are 11 guys over here. So let's see. Fatima, please be my guest and read it for me. Go ahead. Tongue twister. If you can't scan any candy cane, how many candy canes can a candy canner can? If he can, can candy canes. Okay, excellent, Fatima. Very good, very good. Let's see. Diana Ruiz, please welcome. Be my guest. Go ahead. If you can, can any candy can? How many candy cans can a candy canner can? If he can, can candy cans. Very good. Excellent. Very nice. Very nice. Elsie Santos, be my guest, please. Go ahead. If you can, can any candy can? How many candy cans can a candy canner can if he can? If he can, can candy can. All right. So now, if you see, guys, I don't know if you notice that you are basically uh, repeating in a better way. Casi todos, si no se han fijado, si no lo, no lo han notado, la pronunciación de ustedes está mejorando, a pesar de que vamos a un nivel de beginners. All right. Y no es porque yo lo diga, sino dígamelo usted si estoy mintiendo, ¿verdad? Si estoy mintiendo, pues lo siento. Pero. Si sí, se da cuenta que está pronunciando las palabras, no al 100, le soy sincero, no al 100, pero de esto, para esto sirve este ejercicio, ¿verdad? I want you to you guys practice this type of exercises at home every time. If you don't want to read a book, le, le sugiero que lea un, eh, que lea estos uh, trabalenguas en la casa por si no tiene su libro, que yo le, le comenté la vez pasada que comprara, para... Eh, suavizar su lengüita, ¿verdad? Entonces usted dice, if you can, can, any candy can, how many candy cans, can a candy corner, can, if you can, cans, candy cans. All right, so, y así, usted poco a poco, usted va a ir viendo que lo va diciendo, lo va diciendo mejor, 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 and everything is going to be okay. All right, so let's see. Do you have any questions about this lovely twist, I mean, this tongue twister, guys? No questions? No questions, please. Okay, excellent. Not a problem. Let's see. Let me double check something else over here. Okay, vamos a ver. All right. So now, guys, let me just uh, read it. You know, the, the topic that we have tonight, the topic that we checked yesterday, right, was how to use preposition of place. How to use preposition of place, right? So if I ask you some questions, you know, from the previous, previous topic from last night, if I said, uh, Gamaliel, Tell me a sentence adding a preposition of place. What would be your answer? Deme una oración donde apliquemos una preposición del lugar. ¿Cuál sería su respuesta? Eh, well, eh, the dog, the dog, the dog is under, under the bed. Under the bed, all right. So the dog is under the bed. Very good, very good. All right. If I ask to Flor, what would be your answer? ¿Cuál sería su respuesta, Flor? Si le pregunto lo mismo, I mean, la misma, la misma pregunta. I'm sorry. Um, no, tengo, tengo, no, no, oh, no, tengo no, vi, no, no, no vino ayer, verdad? Estuvo, no, no estuvo, no estuvo presente. All right. I'm sorry. I'm oh. sorry. Okay, Wendy Virus, welcome. What would be your answer if I ask you, tell me a sentence where you apply a preposition of place? Dígame una oración donde usted aplique una preposición de lugar. Por favor. Good evening, teacher. Good evening. I'm sorry. Good evening. Um, my work plate. Uh, Mm. Near is near is near oh, to my home. My my workplace is nearby my house. Kind of like oh, this. My right? house. By my house. Por mi casa. All right. Very good. Very good. Excellent. Excellent. All right. Let's see. Uh, Salomon, tell me a sentence where you apply a preposition of place. 
Um, del lugar, este... Um, in my house is in calle principal, ¿cómo se dice? Main, main, uh, main Street. En Main Street. Mm, dígame en español, ¿qué es lo que quiso, que quiso decir? Eh, mi casa está ubicada en la casa principal, en la calle principal. Ah, ¿y ahí, dónde está, ¿ahí dónde está la preposición? Eh, ah, excuse me, yes. Eh, right. um, mm -hmm. eh, voy, a, voy a analizarla. Ok, no hay no problema. Ok, go and check that. Ok, so let's see. Uh, Elsie Santos, tell me a sentence where you apply a preposition of place, please. The ball is between the two walls. The two, the wall, the ball is between the two walls. The two walls, walls. All right, very good. Okay, very good. El ball, el, el, ¿cómo se llama? El recipiente o como se dice bowl, el, 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 el recipiente está entre las dos paredes, algo así, ¿verdad? Ok, excellent. Very good, guys. All right, so, uh, and the rest, ok, so try to double check if you remember the preposition of place, preposition of time. All right, so uh, remember that we've been practicing a lot of topics, you know, previously that you guys should remember about it. Hemos venido pre, eh, verificando temas anteriormente de los cuales tenemos que recordarnos. El temita de esta noche, mis lovely kiddos, all right, is going to be uh, how to use there is and there are class quantifiers. Let's repeat. How to use there is and there are. Come on, let's go. How to use, repeat, how to use there is and there are. How to use how do you there use is there and there is, are. There is and there are. And quant quantifiers. Quantifiers. Uh -huh. Quantifiers, all right? So if we don't know what a quantifier means, all right? So let's go ahead and double check that, right? Quantificadores, all right? So ya le explico what we're doing at this point, okay? So. All right, so we are going to double check the quantifiers in English, and also we are going to double check uh, there is and there are, okay? So now quantifiers, all right, with countable nouns, all right? ¿Cuáles son los uh, cuantificadores? Son, son aquellos que nos van a ayudar a verificar o más bien a darle sentido ¿Verdad? A las palabras las cuales nosotros nos van a hacer más este, confidentes en lo que estamos hablando, ¿verdad? Por decir, un cuantificador es el, el que cuantifica. Por ejemplo, si yo les digo cuando empiezo la clase, no sé si han notado, mis estimados y estimadas, eh, no sé si han notado que a qué horas empiezo yo la clase, los que se conectan temprano, a qué horas comienzo. Pues a las... What time? A las ocho y uno que me he conectado ya está hablando. Five minutes before. Five minutes before, right? So five minutes before, mm -hmm. that means that it's going to be, or it is, 8.55. Five minutes to eight. Five to eight. All right? So, acuérdese de que, pero voy a hacer un short paréntesis, all right? So, yo sé que estamos uh, tocando muchos temas y no lo quiero confundir. Pero cuando este, hablamos de, ¿cómo le digo? Cuando estamos hablando de que a qué horas vamos a, a tomar o a decir algo, nosotros decimos, what time it is, right? What time is going to be? What time it is? Pero en este caso, no tratemos de hablarlo como en español, porque se ha fijado que nosotros somos bien, bien lindos, ¿verdad? Bien lindos, somos bien bellos todos, bien bellos, ¿verdad? Entonces, pues a veces usted me pregunta la hora y me dice, tal vez son las, son, ahorita son las 8 y 29. No, por, por, por ejemplo, son las 8 y 58. 
y usted bien, bien, bien galán me dice, ¿verdad? Yo le digo, disculpe, este licenciado, ¿qué horas tiene? Usted me dice, son las ocho y cincuenta y siete, ¿verdad? Y no hay ningún problema, o sea, no me voy a malinterpretar. There's not a problem. Don't get me wrong, ¿ok? Ocho y cincuenta y siete, dice el, eh, ahí el muchacho o la muchacha. Pero en inglés se oye raro, ¿verdad? Se oye raro. Solo le hago saber esto para que lo tenga en cuenta. En inglés, cuando le preguntan la hora y si, digamos, ahorita son las ocho y media, ¿verdad? Entonces, tal vez unos tienen las ocho y veintinueve. Mejor diga de una sola vez. Yo le pregunto, hey, what time it is, uh, what time it is uh, this moment? Oh, it's uh, 8.30. Oh, okay. All right, so 8.30. No me vaya a decir uh, 30 minutes to 9. O sea, podemos decir esa parte cuando estamos ya a las y cuarto. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando ya lleguemos a las ocho y cuarenta y cinco, en inglés usted me dice, le digo, hey, what time it is? Ah, oh, quarter, quarter to nine. Ok, un cuarto para las nueve. Si faltan tres minutos, dígame, three minutes to nine. Si falta uno, mejor de una sola vez, dígame, nine o'clock. All right, nine o'clock. Pero no me dice, one minute and a half to 10 o'clock. No, de una sola vez, dígame 10 o'clock, 9 o'clock. Si me explico, ¿verdad? Entonces, dígame ever. When we use is a, is a half past. When we use is a half past. Pasada la uh, Que en español sería. Pasada las 8. Cuando usamos. Las 8 y media. Falta un cuarto. Cuando falta, hora. Cuando, un falta cuarto, un cuarto, un cuando falta para... un cuarto, cuando falta un oh. cuarto para específica hora, mi estimado, como le repito, se dice quarter to la hora que usted está diciendo. Digamos, ahorita pongámosle que son las 8.45. Usted dice quarter to nine, porque son las 8.45 y, y el que sigue es el 9, obvio, ¿verdad? Okay. Quarter to nine, porque está dividido en cuatro coras. Así, eso lo voy a, lo voy a decir rápido. En cuatro quarters. All right, so. Cuatro, cuatro veinticinco. Está dividido en un peso, vaya. En un peso está dividido los, uh, las, las 12 horas, ¿verdad? En inglés. Entonces, si sería eh, las 9 y 15, usted dice quarter past nine. Quarter past ten, las diez y quince. Pero tampoco me va a decir uh, thirty past ten. Lo puede decir, pero la gente se queda así como que what? Solamente foca, eh, eh, visualice que va a trabajar en este la, Cuarto. de la, los cuartos, los cuartos antes de llegar a y el, los cuartos de pasar después, ¿ok? Very good. Ese era el, el short paréntesis. Si se fija, ya aprendimos algo nuevo. Entonces, regresando a los cuantificadores, yo les comunicaba, re, regresando a lo que les estaba explicando, cuando yo me conecto, son cinco minutos antes de la clase, por cualquier inconveniente. Entonces, mi palabra usual, I usually said all the time, hey, let's wait for the rest of the class. Let's wait a... Uh, few minutes, all right, few minutes, all right, so que quiere decir few minutes, es cuando nosotros tenemos más de tres minutos en espera, all right, so, si quiere apúntelo, verdad, para que no se le olvide, all right, so, decimos few, when we have more than one thing All right, so cuando tenemos más de alguna cosa, ¿verdad? Por decir, pero en este caso como como es el tiempo, estamos hablando de que si son cinco minutos los que faltan, yo le digo, "Hey guys, let's wait a few more minutes eh, for the rest of the class and then at eight o'clock We are going to start with our classes, right? Eso es lo que les digo. Cuando solamente son dos minutos, dos minutos, 
nosotros decimos couple. Couple minutes. All right, couple minutes. All right, so se dice couple. Couple minutes. Couple minutes. ¿Qué quiere decir esto? Solamente, perdón, minutes. Minutes. My bad. Minutes. All right. Entonces nosotros decimos, el que decimos cuando mencionamos capo, cuando solamente son dos, dos minutos, ¿verdad? Capo menes. Let's wait, capo menes, all right? So, estamos ahí eh, hablando y él si no contestaba, yo le dije, let's wait a couple of minutes because Elsie is not there. Y después ella, ella regresó antes de dos minutos, ¿verdad? Entonces es válido. Pero si Elsie se hubiera tardado siete minutos y solo está ahí la... La pared blanca, ¿verdad? Yo le digo, let's, I believe she took a few minutes, you know, wherever she go. Creería que se tomó muchos minutos donde quiera que haya, 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 haya ido. No haya, haya, ¿verdad? Haya ido, ¿verdad? Se le sale el español, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Bien bonito, bien bello. All right, very good. So now, let's see quantifiers in English. Countable, let's repeat, quantifiers in English. Quantifiers. Quantifiers in English. All right. So let, let's repeat quantifiers in English. Please go ahead. Quantifiers in English. Very good. Countable. Let's repeat countable. Countable. Uncountable. Uncountable. All right. Countable. Uncountable. 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 All right, short parentheses, guys. Si usted se fija esta palabra es nueva para usted, ¿verdad? Countable and uncountable. Every time that you see la U antes de un noun, eso quiere decir que es lo opposite, lo que, es, que es lo opuesto, ¿verdad? Lo opuesto. Entonces, en este caso sería contable y no contable, ¿verdad? No contable. Yeah. Si, si usted dice happy, si usted está no feliz, diría unhappy, right? Entonces, eso se lo, solo se lo pongo como un recordatorio cuando usted mire, ah, aquí dice unhappy. Entonces, no hay felicidad, no está feliz, ¿verdad? Entonces, en, donde quiera que mire unhappy, creo ahorita no tengo la, la lista no en la mente. ¿Verdad? Entonces, pero ya se lo voy a mandar cuando terminemos la clase. Entonces, dice, quantifiers with countable nouns. All right, so, ¿cuáles son los cuantificadores que podemos contar en los nombres? Dice acá, el primero, let's repeat, I want all the apples. I want all the apples. Entonces, este cuantificador sí se puede contar, ¿verdad? Porque queremos todo. Y el noun en este caso sería el que apples, right? Estamos que queremos todas esas manzanas. Yo quiero todas esas manzanas, all right? I want all the apples. Let's repeat one more time. I want all the apples. I want all the apples. I want all the apples. Excellent, excellent. All right, so now let's repeat. Can I have every ball? 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 Very ball. Can I have every ball? Puedo, puedo tener cada pelota o cada bola, ¿verdad? Puedo tener cada, every es cada, ¿verdad? Cada. All right, let's repeat one more time. Can I have every ball? Can I have every ball? Excellent. So now let's repeat. Who has the most pens? Who has the most pens? The most sí, pen. Oh. Entonces, oh, no. para seguir con la repetición y verificar estas sentences o estas preguntas o estas afirmaciones, ¿verdad? Este, lo que está en negrito o en negrita, ¿verdad? Esos son los, uh, son los quantifiers no countable. Los, perdón, los contables, los countables, all right? Los que usted puede contar, ¿verdad? Entonces, let's repeat. I don't have any pen. I don't have many pens. I don't have many pens. One more time. I don't have many pens. I don't have many pens. All right. 
uh, now let's repeat. I have, well, well esto quiere decir, I, I don't have many pens. Espera que la pague ahí el niño, espera, espera, espera. All right. So, I don't have many pens, all right? So, dice acá, no tengo muchos uh, plumas, muchos lapiceros, muchos, yeah. Uh, no tengo muchas plumas, ¿verdad? Now, let's repeat. I have some pens. I have some pens. I Everybody. Have some pens. Everybody, you are in mute. You are in mute. I have, I have some, some pens. I have some pens. I have some pens. Uh, Wendy Virus, Elsie, están en mute. Everybody's in mute. No les oigo, no les escucho a nadie. No les oye Sorry. a nadie. No, it's okay. All right, so, uh, no tengo, uh, tengo unos cuantos, algunos. Unos, algunos, algunos lapiceros, algunas plumas, okay? I have a few coins. Let's repeat. I have a few coins. I have, I a, have, a, have a few, few coins. coins. A few coins. All right, so, lo que le decía, ¿verdad? Few minutes, few coins. Este, este now es countable, eh, perdón, es uh, uh, countable, yes, porque se puede contar, ¿verdad? Los minutos que le decía yo anteriormente, let's wait a few minutes for the rest of the class, all right? So, excellent. Let's repeat, I don't have, I don't have any cars. I don't have, I don't have, any, I don't have, have any cars. Very good, very good. No tengo ninguna tarjeta, ninguna tarjeta, all right, very good. So, Let's repeat. We had no eggs. We, we had no, we had no eggs. eggs. No tuvimos. No tuvimos huevos, verdad? No tuvimos huevos, o sea, huevitos, verdad? Entonces, uncountable. Let's repeat. Uncountable. 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 All right. Quant uh, quantifiers with uncountable nouns. All right. So, let's repeat. I don't have much rice. I don't have much rice. I don't have much rice. All right. No tengo mucho arroz, ¿verdad? No tengo mucho arroz. Acuérdese, rice, no rice, como le dije yo la vez pasada, ¿verdad? Que andaba yo perdido en el supermercado, yo andaba diciendo rice. Hasta que me dijeron rice. All right, very good. Let's repeat. He has much money. He has much money. Money. All right, so lo, los nouns que estamos mencionando, acuérdense que son los que no se pueden contar, ¿verdad? Ese es otro tema. Después lo vamos a discutir. Ahorita solo estamos verificando cuáles son los quantifiers, los cuantificadores. Después hay otro tema que se llama countable and uncountable nouns. That's it. All right, so let's repeat. How much does this cost? How much does this cost? Excellent. All right. So let's repeat. There is much work to do. There is much work to do. All right. El trabajo no se puede contar, ¿verdad? O sea, es infinito. ¿Verdad? Okay. Very good. I have a little rice. I have a little rice. Tengo poquito arroz, ¿verdad? Tengo poquito arroz. Okay. Very good. All right. Do you have... A little salt. Do you, you have, have a little salt? salt? You have a little salt. Very good. La sal no se puede contar tampoco, ¿verdad? Si usted agarra la sal, se le, se le hace sal, como dice, se te hace sal todo lo que agarras en tus manos, ¿verdad? Entonces, la sal no se puede contar. All right, so, pero rechacemos todo eso, ¿verdad? Ok, solo fue un ejemplo. All right, I want a little flour. I want a little flour. Flour. Flower, yeah. all right, flower. Okay, it's very flower. good. So, flower. Okay, si no lo sabemos aquí, usted flower. rapidamente se viene y lo busca y lo ponemos, ¿verdad? Flower. Es, harina. ¿qué es flower? Harina, exacto. ¿verdad? Entonces, nos venimos para acá mm -hmm. nuevamente. All right, so, eh, la harina, la harina no se puede contar tampoco. Very good. So, it is, I wish I had a little brother. Pero usted me va a decir ahí, claro que se puede contar un hermano, pero acuérdese el contexto que está diciendo el muchacho ahí. I wish. I had. O sea que él nunca lo tuvo. ¿Verdad? I wish I had. Desearía haber tenido un hermano pequeño. Por eso no se puede contar porque nunca lo tuvo. ¿Right? ¿Tiene sentido? ¿Yes? Yes. Very good, very good, very good. And... 
right now we have over here do you have any questions so far over here between uncountable and countable uh nouns acuérdese que este es prácticamente un subtema del tema que estamos viendo que es quantifiers in english all right so los cuantificadores quiero que los memorice que son los contables all every must many some few any no Los uncountable uh, quantifiers are much, 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 a little, a little, a little, a little. All right, so esos son los que no se puede contar. A veces, como le repetía anteriormente, se hace como cargadita la clase o más bien se hace así como, Dios mío, there's a lot of information. There's too many things that I'm getting crazy. Mucha información que me estoy volviendo loco. ¿Verdad? Entonces... Acuérdese de esto, de, de todos los temas, de todos los temas que usted está aprendiendo aquí con, conmigo, en este caso, eh, de todos los temas que usted está aprendiendo, por favor, tenga en mente de que esto solamente es para que usted tenga una idea certera para su conocimiento básico de inglés, ¿verdad? Pero nunca voy a andar diciendo, ahora me toca, como le decía yo ayer, antier, uh, y los días anteriores que le decía, Hoy voy a hablar quantifiers with my boss. Y usted solo va a andar buscando all, every, must, many, some, a few, any. No, no. Eso es, es parte de la gramática, ¿ok? Pay attention on that, ¿ok? So, very good. Uh, now, let me just help you. Let me double check this. <laughs> We're going to do something else over here. Just a moment. <laughs> Give me one second. Let me know if you are able to see what I'm checking right now. Yes. Yeah. Yes, very good. All right, quantifiers in English. Re let's repeat, quantifiers in English. Quantifiers in English. No, acuérdese, no me diga quantifier. Quantifiers in English. Quantifiers in English. Acuérdese el ending sound all the time. Para que su inglés se oiga bonito, precioso, usted tiene que darle un toque al final a su pronunciación. Right, mi estimada Wendy? Yes. Okay, very good, very good. All right. Countable, uh, let's see, what is a quantifier? ¿Qué es un quantifier? All right, so let me read it for you and then I will explain that, that information, okay? These qu quantifiers are used to refer to countable nouns such as as people, animals, or objects. All right, so these quantifiers are used to refer, dice, estos cuantificadores son usados para referir a los nombres contables como, por ejemplo, personas, animales, o cosas. All right, esos son los quantifiers. Pero los quantifiers, acuérdense que son los que acabamos de ver. ¿Cuáles son, Gamaliel? Most. Very. Uh -huh. All. Countable. Uh, uh, few. Mm -hmm. Very uh, good. No. Very good. Very good. Excellent. Excellent. Everything. Guys, todo lo tienen enfrente, ¿ok? Be focused. I know that you're tired. Yo sé que están cansaditos. Están bien cansados, all right? But ya vamos a terminar. Ok, so. ¿Y cuáles son los uncountable quantifiers? These quantifi quantifiers are used to ref uh, refer to uncountable nouns such as as liquid, gases, or as abstract concept. Esos, uh, esos quantifiers, mm -hmm. los quantificadores no contables, son los quantificadores que son usados para referir nombres no contables, como por ejemplo, líquidos, gases, y conceptos abstractos. All right, con eso se lo digo todo. All right, para que usted tenga una idea. Entonces, aquí está la lista de los quantifiers. Si yo le pregunto a Julio, uh, Julio, ¿cuáles son los uh, cuantificadores no contables? ¿Me los puede decir, por favor? Little, a little, much, a lot, lots of. Excellent, very good, very good. Flor, ¿cuáles son los uh, cuantificadores contables? Tell me, please. Um, many, 
Many a few um, yes. lot of uh -huh. a lot of uh -huh. man, many um, several. 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 Okay. Excellent. Several. Excellent. Yeah. Very good. Very good. Let's see who else is going to help me right now. I'd like to ask many questions. Let's see. Uh, quien, uh, que no, no le pregunto casi a nadie yo, ¿verdad? A nadie le pregunto. Vamos a ver. <laughs> Vamos a ver. Ya, Diana Rudas, please be my guest and read the first example over here. I have a few friends who work in the city. Okay, now Diana, let me ask you, when you say few friends, what did that mean? ¿Qué quiere decir cuando, cuando usted me dice, I have a few friends who work in the city? Eh, si tú tienes amigos. No, porque eh, usted, 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 usted. En la ciudad. Ajá, pero dice, I have a few friends. Ese es usted. Y Ajá, estamos. Si yo... No, no. Entendamos la preguntita, la, la, la oración que me acaba de leer. Dice, I have a few friends who work in the city. Ahora, relacionando la, la, la oración con los quantifiers, ¿qué es lo que se le viene a su cabecita? ¿Qué quiere decir aquí cuando dice, I have a few friends who work in the city? Si no sabe, yo, yo le explico. No se preocupe, no se preocupe. Solo levánteme la manita, así como, como un no like, que no, que no entendió, así, no entendió. Dice algunos, pero no especifica uno, pero, dos, tres, cuatro, cinco. Focus. Focus, excellent. Ajá, es, exacto, exacto. Excellent. O sea, ajá, exacto. Por ejemplo, si usted, usted es de San Salvador, Diana, disculpe la pregunta, o es de otro eh, departamento. Lo burdes. Lo burdes, ok. De aquí es San Salvador, de la libertad, ¿verdad? Creo que es la libertad, lo burdes. Entonces, usted dice... Yo soy, yo, yo, estoy en Soya, yo soy de Soyapán. Y usted tiene como tres amigos, tres pelones amigos de acá, de, la, de aquí de Soya, ¿verdad? Entonces usted dice, I have a few friends who work in Soyapango. I uh, have, have a few friends that comes from Soyapango. You know, entonces tengo algunos amigos que vienen, a few, unos cuantos amigos que vienen de Soyapango. Entonces, ¿qué quiere decir? No todos sus amigos están en Soyapango, ¿verdad? Few. Like, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Pero todas sus amistades están en los Lourdes. All right? Very good, la, uh, Diana. Perdón, Laura, le iba a decir, no sé dónde salió el nombre, Laura. I'm sorry. Okay, now let's see uh, Wendy Virus, please. Be my guest and read the second one. Um, she has many hobbies, including, uh, what do you say? Uh, uh, nighting. Nighting. Oh, mm -hmm. Fighting? Night, Fighting. Un second. Vamos a ver, vamos a buscarlo, vamos a ver. Let me, let's see. Hold on. A second. It is a K N 19. 19 con double T, okay? K 19, okay? 19. All right. Tejido de punto. All right. Tejer. All right. So that is the meaning. Okay. The meaning is that. All right. So she has many hobbies, including knitting and painting. All right. So, but what we need to uh, know, what is that pronunciation, the correct pronunciation, right? So let's go over here. Knitting. Knitting. No, knitting. 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 Yes. Very good. Very good. All right. Read, read that one more time, uh, Wendy, please, if you don't mind. Um, Léamelo de nuevo, por favor. Tiene, uh -huh. Ella tiene muchos hobbies, incluyendo tejer. Y pintar. Pero no especifica. Y, y pintar, pero no especifica. Solo dice muchos, o sea, many. Exactly, exactly. No dice but... uno, dos, tres, cuatro, cinco. Correcto. But, uh, léamelo en inglés, please. She has many hobbies, including knitting and painting. Painting, 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 painting. 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 Se dice, o sea, se pronuncia painting, pero como yo les estoy enseñando así una pronunciación más bonita, usted dice painting, 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 painting. painting. All right, so, pero pongámosle atención a la pregunta, mis, uh, mis kiros, uh, my kiros. Dice, she has many hobbies. Entonces, 
Many son bastantes. Pero como ahí solo dice incluyendo de esos bastantes incluye otros dos que son knitting and painting. All right. Knitting and painting. All right. Very good. Very good. Uh, let's see. Uh, Nancy, please be my guest. Third one. Nancy, are you here? Mm, hi. There Hello. are. There are. Hi. <laughs> there are several. There are several people in the room. All right. So there are several people in the room. So what did that mean? That means that I, pero se, severa, severo, ¿cuál es para ustedes? Severo. Varios. De, demasiado, ¿verdad? Demasiado. There are several people in the room. Oh, my goodness. All right. Very good, very good, very good. All right. So, estamos entendiendo, my kiddos, este temita. Lo estamos entendiendo yes. poco a poco. Ok. No me quiero saltar, no me quiero pasar, si usted no me lo... No me lo entiende. O sea, estamos el tema de ahora nuevamente para que me ha pasado a mí como estudiante. Tampoco voy a jugar con su inteligencia, ¿verdad? Pero me ha pasado a mí que el profesor está a leer, o leer, o leer, o leer. Y nuestra cabecita está aquí, pero nuestro, I mean, nuestro espíritu está aquí, pero nuestra cabecita anda ya por, por Australia, ¿verdad? Entonces me ha pasado. Por eso yo le pregunto con todo respeto. Se está entendiendo. Are you guys are understanding? A little yes, by little. Okay. Very good, very good. I just want to hear that you guys are understanding. Very good, very good. All right, let's see. Second, all right, second examples. Uncountable quantifi quantifiers, all right? So let's see. Uh, Salomon, please be my guest. Read the first example from uncountable quantifiers. Okay. I have a, I, I have a little money left after paying, paying my bills. Very good. Let me read it for you. I have a little money left after paying my bills. All right. So, o sea, el dinero no se puede contar. Es, in, es no contable, ¿verdad? Porque de, hay muchos millones y millones y millones que no, no lo podemos contar. ¿Verdad? Yo no puedo contar lo que, lo que tiene Jenny, lo que tiene Flor, lo que tiene Elsie, lo que tiene Wendy, lo que tiene eh, Gamaliel, eh, Flor, Nancy, etcétera, etcétera, etcétera. No lo puedo contar. All right. So, very good. So, eh, ¿y cuál es ahí el, el quantifier, el quantifier uh, eh, Jenny, en la que acaba de leer este, Salomón? Little. Little. Let's repeat a little. A little. A little. little. A little. A little. A little. A little. Very good. Very a good. Little. Let's see. Ever Lopez, second one, please. Go ahead. He has a lot of, a lot of work to complete it before the, the deadline. Um, deadline. 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 All right. So, la primera no la tra no, 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 no sé si entendieron lo que, lo que significa, pero decía, yes. I have a little money left after paying my bills. Eh, tengo un poco de dinero que me sobra de, o tengo un dinero después de, de pagar mis recibos ok, la que usted acaba de decir dice así she has a lot of work to complete before the deadline let's repeat everybody she has a lot of work to complete to complete, to complete before before the deadline. Before the deadline. The deadline. Very good. Let's repeat. I have a little money. I have a little money. money. After paying my bills. After, After paying my bills. bills. Okay. Excellent. Excellent. Let's see. Quiero ver aquí no le pregunto nunca yo. Vamos a ver. A nadie le pregunto. Vamos a ver. Es que todos se me esconden. Vamos a ver. Yes. ¿Quién, ¿Quién me eh, dijo, teacher? Que, um, yo, Flor, Flor. Flor. Dígame, Florcita. Eh, ¿y, qué, ¿Y cómo se interpreta la oración? Oh, she has a lot of work. She has a lot of work. Ella tiene demasiado trabajo por completar antes de la hora indicada, la hora de, de salida, por decirlo así. El deadline quiere decir que yo le pongo, por decir, vaya, guys, nosotros salimos a las 10 
pero el deadline time ahorita va a ser que a las nueve y media usted me tiene que hacer este reporte. Es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. A las nueve y media es un ejemplo. Me tiene que dar un reporte de todas las clases que hemos hecho desde el comienzo. Tema uno, tema dos. Esta es la clase 17. Tienen, me, tienen media hora para que me den el reporte. Voy a hacer grupos de cinco y el deadline va a ser las nueve y media. Eso quiere decir deadline, ¿ok? Como en, si usted traduce esas palabras, es una palabra compuesta. Dead significa muerte, line, línea. O sea, sí, la no línea. Se entiende. Exacto, pero esa es, es una palabra compuesta, no se preocupe. Entonces sí, dice, sí. she has a lot of work. Ella tiene demasiado trabajo por completar antes de, antes de la fecha, de la hora indicada, prácticamente. Ok. Very good, very good. All right, let's see. ¿A quién le dije? ¿Quién me dijera el último? ¿Quién fue? ¿Quién fue la sorteada o sorteada? No lo dije. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, Sofía, please be my guest. Go ahead. Nunca le pregunto a Sofía. There is much debate about the new law. All right, let's repeat. There is, everybody, there is much there is, there is, there is much debate. 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 Let's repeat one more time. Debate. 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 About the new law. About, About the new law. law. All right, let's see. Una preguntita, mi estimada so, eh, Sofía. Ah, solo su, te, su televisor es el que veo ahí. Su, no miro su, su rostro. Are you there? Um, sorry, es que estoy conectando el teléfono y lo estoy ah. viendo. Ah, okay, no problem. Not a problem. I just want to make sure that you are Double check, not a problem. Okay, so this is it. There is much debate about the new law. Hay mucho debate o mucha tela por cortar acerca de la nueva ley, ¿verdad? Casi así, ¿verdad? Se lo estoy poniendo así al, al estilo salvadoreño para que me lo entienda. There, let's repeat. There is much debate. There is much debate. There is much debate. About the new law. About the new law. Excellent, excellent. What does that mean, uh, Jocelyn? ¿Qué quiere decir eso, uh, Jocelyn? There is much debate about the new law. Lo acabo de decir, dígamelo en español, sin ningún problema, sin ningún problema, amiga. Um, um, hay mucho debate con la nueva ley. Hay mucho qué? Hay mucho debate. Hay mucho debate acerca de la nueva. Okay, perfecto. Very good, very good. All right, guys. So, in this class, what you need to double check or confirm is when and how you are going to use the quantifiers. Y sigue aquel, aquella cosita aquí en su cabecita, ¿verdad? Dios mío, los cuantificadores, ¿qué es eso? No entiendo. Mire, aquí están, ¿verdad? All right, so, cuando usted le da aplicación a la gramática, cuando usted empieza a estudiar, créame de que lo vaya a lograr entender. Créalo, 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 créalo. Si usted lleva una carrera de psicología, una carrera de ingeniería, una carrera de arquitectura, de abogacía, créame de que yo diría lo mismo. Dios mío, ¿qué están hablando? Los que han llevado psicología me lo pueden, me lo, me pueden confirmar. Los profesores de psicología o filosofía son bien bellos, ¿verdad? Entonces... Lo mismo sucede acá, que usted empieza y dice, Dios mío, quantifiers, quantifiers, what does that mean? Usted dice, ok, Dos, los cuantificadores son usados para referir los nombres contables como personas, animales o objetos. Y los ejemplos ahí los tiene bien especificaditos acá, ¿verdad? Vamos a ver qué más me falta por acá. Eh, let's see, Elsie, please, uh, repítame el número uno de los quantifiers, uh, countable quantifiers, please. This one right here. El número uno, please, solamente eso. You're on mute. I have a few friends who work in the city. Very good. Uh, Salomon, uh, let's see. Ever, number two. Excuse me. He has 
she has many hobbies, including including knitting and fighting. Very good. Salomon, now number three. There are several people in the room. Okay, uh, Fatima, number four, uh, uncountable quantifiers. I have a little money left after paying my bills. Excellent. Uh, next, uh, Gamaliel. She has a lot of work to complete before the deadline. 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 Okay. Excellent. Uh, let's see. I want to ver, uh... Uh, Julio, next please. There is much debate about the new law. Number one, uh, when the virus, uh, countable quantifiers. I have a few friends who work in the city. Uh, floor number two. She has many hobbies, including knitting and Painting. Painting. All right. Painting. Very good. Very good. Uh, hobbies. Let's repeat hobbies. Everybody, hobbies. 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 Excellent. Hobbies. Nancy, next, please. There are several people in the room. Very good. Excellent. Very good. All right. So now we have uh, quite ideas, como pocas ideas relacionadas al tema que estamos tratando de entender. Acuérdese de que si no lo entendió este día, Por eso, eso se llama clase, ¿verdad? Porque usted, como buen estudiante, vamos a hacer el esfuerzo, ¿verdad? En nuestros tiemp tiempos, tiempos libres de estudiar y darle una fogeadita. ¿Para qué? Tener las ideas, ideas más certeras, ¿verdad? Déjeme ver, vamos a, in, vamos a cerrar estas cosas acá. Y nos vamos a pasar a otro punto rápidamente. Vamos a ver. Déjeme ir al... Déjeme stop sharing. Let me share some information. Oh my goodness, let me pass this first. Casi se me olvidaba, so permítame. Just a moment. Uh, where is the list? No la veo. Permítame, permítame, permítame. Oh, a ver. Just a moment, please. Me one second. All right. All right, let me pass this uh, at this moment and just say present and that would be it, okay? Present, I'm here, teacher, or whatever you want to call it. All right, so. Give me one second. What day is today, guys? Let me let me ask you. What day is today? Today is Friday. Today is Friday. All right. All right. Friday and uh, the date. The date. Date. Twenty two. Twenty second. Twenty second. All right. So what is it? Twenty second. All right. So very good. Uh, Alexa Lucia Mendez Perez. She's not here. Okay, Ana Elsie Santos Gomez. Present. Thank you, Miss. Uh, Diana Beatriz Ruiz Hueso. Present. Thank you, Miss. Uh, Diana Jocelyn uh, Borja de Nunez. Present. Thank you, Miss. Elias Ulises Ayala Muñoz. Ernesto Jose Andrade Medina. Esmeralda Grisel Castro Ayala. Ever Alexander Lopez Martinez. Present. Thank you, sir. Fatima del Rosario Diaz de Hueso. Present. Thank you, miss. Uh, let's see. Cameras on, please. Cameras on, okay? No, don't forget about that. Las cámaras activadas. Gamaliel Martinez Escobar. Present. Thank you, sir. Uh, Guadalupe del Carmen Mendoza Solórzano. Jonathan Alfredo Mengíbar Acevedo. Julio Ernesto Saí Molina Mejía. Present. 
Thank you, Lilian Marilyn Bar Barrera Castillo. Nancy Elizabeth Solis Sanchez. Present. Thank you. Orfa Lisette Barrera de Payes. Orfa Lisette Barrera de Payes. Rosalinda Joana Letona Marroquín. Salomón Heriberto Rivera Chacón. Is present. Thank you, sir. Samuel Antonio Rivera Hernández. Samuel Antonio Rivera Hernández. Wendy Sofía Orellana Calderón. Present and here, coach. Thank you, miss. Wendy Janet Virus Rojas. Present. Thank you, miss. Senia Jamilet Nieto de Orellana. Jenny Carolina Tobar Velázquez. Present. Thank you, miss. Uh, F. Lord de Maria Valladares de Torres. Present, yes, teacher. Thank you, miss. Very good. Okay, excellent. Let's get back on track. Give me a second. Just a moment. Let me just share this information real quick. Let's see. Vamos a ver. Let me know if you're able to see what I'm checking right now. Yes. Can you see that? Are we already checked this? Lo pueden ver? Yes. yes. Okay, yes. excellent. All right, guys. So now um, let's repeat addresses and places. Addresses and addresses places. Addresses and places. All right. Addresses and places. Very good. Okay. I will be able to do. Let's repeat. I will be able to do. I'm sorry. I will be able to. I will be able to describe the location. Describe the location of my and others' workplace. Of my others' workplace. One more time. Describe the location of my. Describe the location of my. And other workplaces. All right, let me do, let me read this for you. Uh, ask as some classmates where they work and the location of it. Also mention where where you work and its and its location. All right. So, okay. Now, as you can see, guys, we need what we need to do is just to analyze this part over here, right? This um, like a map. All right, like uh, where you have to know directions. All right, so this is it. Listen to your teacher, read the following places from the map. All right, let's repeat, bank. 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 Let's repeat, mall. 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 Very good. Mall. Mall. Restaurant. Restaurant. A sport play, a palace, I'm sorry. Sports Sports Palace. Palace. Park. 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 Arrows Company. Arrows Arrows Company. 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 A school. A school. A school. Church. 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 City Hall. City, City Hall. Hall. Book World. 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 Let's repeat uh, Barrios Street. Barrios Street. First Avenue. First, First Avenue. Avenue. Second Avenue. Second, Second Avenue. Avenue. Ro uh, Roosevelt Street. Roosevelt Street. All right. So remember that we are going to do this uh, when we go to the break room. Lo que yo quiero que le pregunte a su partner, no en este momento, ¿verdad? Creo que sí, vamos a hacer eso ahorita. Usted le va a preguntar a su, a su classmate where they work and the location. Por ejemplo, si yo le pregunto a Nancy, where do you work? I work in Ilopango. At? Oh, At. In, in Ilopango, yes, I mean. Uh -huh. And, okay, I, you work in, in Ilopango, so... And let's see. And what location? I mean, what location? What what area? Ilopango is big. I mean, by where? I mean, around where area? So where where do you work? 
Panamericana Street. Pan American, uh, yeah, Pan, uh, yeah, Pan, Pan near, American. Street. It's near the uh, Ilopango Airport. By the ear, okay, very good, very good, excellent, excellent. So, eso es lo que tienen que hacer. Yo lo paso con su, son su classmate. Usted le pregunta a dónde, a dónde trabaja y la locación. All right, so, a dónde, a dónde trabaja. Pero usted le dice, hey, where do you work, Salomón? Salomón, where do you work? And your location. Where do you work in? I work. I work. I work at a restaurant. And the location, what is the location? And uh, location is, excuse me, teacher, ahorita, cuando pregunta la locación. Es por decir, si, si usted me hace la pregunta, y yo le digo, I work in a restaurant, and it's located, it's, está localizado, it's located, déjeme escribírselo acá. It's, hold on. Located. It's located. All right, it's located. Está localizado. Y usted le hace acá así, ¿verdad? Por decir, it's, está, it's located on First Avenue and Roosevelt Street. Un ejemplo. ¿Verdad? Un ejemplo. So, si usted no conoce las calles, porque a veces nos pasa, a mí me pasa, yo no sé dónde. Yo solo sé que trabajo en un lugar, solo sé la, 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 el, nombre, el nombre de la empresa y le digo, yendo para el aeropuerto, perdón, para, para el puerto de la libertad, por ahí trabajo, ¿verdad? Pero no me sé en sí la calle. Entonces, solo dígame, I work in a restaurant and it's located by uh, Metrocentro. That's it. Pero lo que quiero que usted tenga una idea, lo que va a contestar, ¿verdad? I work, I work, let's see, in the, in the airport, and it's located in Ilopango, all right? Or oh, vice versa, it's located in, uh, ¿cómo se llama el aeropuerto que está el Arnulfo? ¿Cómo se llama ese? No, el Arnulfo, Comalapa, it's, it's located in Comalapa, yes, very good, excellent. All right, so let me send you to the, to the breakout rooms right now, okay? ¿Se entendió la explicación, Flor? Yes. Jenny, um, la, uh, Ever, sí. Nancy. Teacher. Dígame. Teacher, um, si yo quiero decir, yo trabajo en Santa Tecla sobre la primera avenida sur, puedo decir así, I work in Santa Tecla on the first of so avenue. Yeah. ¿Puedo yeah. decir así? Yes, yes, yes. Um, Acuérdense que solo le va a traducir los nombres cuando son nombres en español, perdón, no lo va a traducir cuando son en español, ¿verdad? Si usted trabaja en primera calle, avenida okay. y segunda calle, los horizontes, así déjela. Solo le pone second, second street, los horizontes. Yes. Okay. Very good, very good. Let me send you now and then we come back, okay? Because yes. we have a lot Thank of things you. to do. You're welcome. Ok, ahí uh, me acepta por favor, ahí con un, con un join, please. Una cosa, antes de mandarlo a los breaker room guys, acuérdese que si usted no acepta el join, el otra otra persona se queda sin participar. Yo sé que es un corto tiempo, pero quiero que lo hagan, ¿verdad? Solo nomás, nomás llegue a su, a su breaker room con su compañero, usted le dice, ok, where do you work? I work in, at the airport, Comalapa Airport. And where is located? In Comalapa, I already told you. Okay, what about you? Usted le dice, what about you? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y tú? What about you? Ahí se lo mandé, mire. What about you? Okay. Acerca de ti. No, así, quiere decir como, sí, acerca de ti, pero en este contexto sería, ¿y qué de ti? ¿Y ¿Qué tú? Qué? ¿Verdad? Okay, let's go. Acepte ahí, por favor. Diana Ruda se me quedó solita, vamos a ver. Al 5.
When the virus accept, please, or let me move ever. To, to. Uh, my my workplace is located on route that drives from Santa Ana to Metapan City. For mm -hmm. uh, near uh, Tienda Morena. <laughs> Conoce. Estuvo genial la técnica. Very good, very good, uh, Jocelyn. I like that. You will learn, you know, faster. Don't worry about it, okay? Okay. Solo que le pido que me practique un poco más y ya va a ver que va a lograr su objetivo. Pero practique, okay. practique, practique, practique. Very good, very good. Okay. Excellent. Let's wait for the rest. I believe uh, we have a few more seconds. Very good, guys. Excellent. All right. So some of you didn't didn't participate, right? Because uh, some of you didn't accept the join the join uh, alert. Unos participaron, otros no, porque no no aceptaron la la cómo se llama el la invitación de join, verdad? Entonces, not a problem. All right. So solo como le digo, cuando usted no participa, el otro no participa también. Entonces yo tengo que estarlos moviendo, ¿verdad? Para que se pasen a otros cuartos. Anyways. Teacher, perdón, teacher, perdón, pero a mí no me da la opción de, de que yo le acepte. Él eh. automáticamente se va. Ah, Igual lo, a mí no me... Lo mismo me, quería mencionar no me que ajá. No, no cae ninguna notificación. Sí, voy a, ajá. Voy a reportar eso porque cuando se les manda el... el ¿Cómo se llama? El... Cuando yo los mando a los a los cuartitos, les aparece así, yes or not. Y se le da Ay, yes. No, no, no aparece así. Nunca ha aparecido en mi casa. Aparece como un cuadrito no con una... Unos con cuadritos una, intermitentes around, así y de around, alguna vez llega. Um, Automático. Mm -hmm. bueno, surprise, sorpresa. <laughs> it's surprise. All right, no worries. No worries, guys, no worries. Uh, let's continue with the, with the information over here. All right, let me see if you are able to see what I'm checking right now. All right, so now you guys, uh, you guys have an idea, some ideas, right? How you are going to answer. Ya tienen unas ideas, cómo van a contestar when somebody is asking you some directions. All right, por ejemplo, si yo le pregunto uh, a Diana, a Diana Rudas, Diana, eh, ¿Dónde está Diana? Vamos a ver, aquí, aquí la tengo, creo que aquí está todavía. Ok, Diana, si yo le pregunto, Diana, do you know where is uh, the restaurant? The restaurant Los Pollos. Pongámosle el nombre, ¿verdad? Where is the restaurant Los Pollos? Basado en esto, Dianita, en esto, permítanme, quiero ver. Vamos a ver. Permítame, basado en esto, ¿verdad? En este cuadro. Sobre este cuadro. Yo le pregunto, Diana, do you know where is a restaurant Los Pollos? Where is located? Do you know? Can you tell me where is it? Y yo, yo estoy por acá, mire, Diana. Estoy acá por esta escuela. ¿Cómo, cómo me dirigí? Estoy bien lejos. ¿Ah? ¿Cómo, okay. me, ¿Cómo me guiaría? Dígame. You can do it. Okay. Uh, the restaurant Los Pollos. Yes. Um, between Second Avenue and Roosevelt Street, and in front of Alex Company. Mm -hmm. 
All right, no, pero no, no, yo, yo estoy por acá, entonces, ¿por dónde me voy? Digamos, si estoy por acá, oh, sí. eh, ¿por dónde me voy? Por acá, eh, estoy por acá, me voy por acá. Por acá, voy por acá. So, ¿cómo, ¿Cómo me guiaría por ahí? Yo estoy en, 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 en la mera escuela, ¿cómo me guiaría, Diana? Acuérdense las prepositions, remember. Solo es importante. You can do it. The restaurant has pollos. Um, I am in, in, at the pero school. ¿Cómo podría decir Thomas la Second Avenue? Okay, no, very good. No sería, sí. Very good, no. very good. Mis disculpas, mis disculpas. Yo solamente estoy viendo hasta dónde llega, ¿verdad? Pero yo le voy a explicar. All right, so, yo estoy en la escuelita, la escuelita Los Peques, ¿verdad? Los Peques. All right, so, hey, le digo yo, hey, excuse me, miss. All right, o oh, usted me pregunta, excuse me, sir, how do I get, or how, do you know where is the restaurant Los Pollos? Sure, miss. Can you tell me the directions, uh, directions, please? Because I'm yeah. kind of lost. Soy un poco perdida. ¿Me puede dar las direcciones? Of course, miss. All right. So now we are here. Okay. We are here. Uh, eh, Escuela Los Peques. All right. So first, first, you need to, oh, okay. you, first, you need to take your right. Yes. Sir. You need to take your right on Second right. Avenue. All right. On Second Avenue, you will pass. Voy apuntando, voy apuntando. You will pass Church Los Angelitos, Iglesia Los Angelitos. Y ahí me va dando detalles usted, verdad? You will pass Church Los Angelitos. Then, acuérdese los conectores, los conectores. Then, entonces, you will pass the City Hall, la alcaldía. So, two blocks away, dos uh, cuadras lejos, you will see Roosevelt Street. Tú vas a ver la Roosevelt Street. Then, take a, take, take a left. Take a left. Espera que no puedo hacer la crucita para arriba. Bueno, take a left. All the way up, right in the corner, you will see First Avenue. Y ahí me va, dando, me va dando detalles. Lo que yo quiero que me vaya dando detalles, qué es lo que ve, qué es lo que va observando. Y en esos detalles, usted me va a poner los conectores, las preposiciones. Me gustó cuando me dijo between, ¿verdad? Between. Ahí puede, acuérdese que puede utilizar... Next to, uh, away, es como leja, lejos de, across, across, of, cruzando de. Y después me puede decir, uh, in front of, por ejemplo, ahorita estamos aquí, a la, eh, me, me pudo haber dicho, ya pasamos la alcaldía, llegando a la, a la alcaldía, en la mera esquina, right in the corner, usted va a ver la Roosevelt Street. Maneja, like, you can drive, like, a three minutes, two minutes, and you will see, y usted va a ver First Avenue. Usted va a ver la, la avenida, la, la avenida primera. Así es, First Avenue, yes. On the corner, you will see the mall. Between the mall and First Avenue, you will see, in front of you, Restaurant Los Pollos. Está difícil, sí. Para ustedes está difícil. Solo quería ver hasta dónde llegaban, pero ya vamos a ver esto poco a poco. Ojalá que tengamos tiempo en nuestras clases, ¿verdad? All right, pero este es el proceso. Acuérdese que usted me va, me va a explicar cómo, cómo aplicar las preposiciones que hemos aprendido. Ok, ahora bien, let's see. Vamos a ver. Vamos a hacer otro ejemplo. Lice Barrera, welcome. Este, me, me puede decir... Yo sé que acaba de entrar, ¿verdad? No sé si acaba de entrar o si ahí estaba, ¿verdad? O le pasé lista. Bueno, anyways. If you are... I mean, si yo le pregunto... Yo estoy en el banco, Lisette. Yo estoy en el banco. Y yo le pregunto, Lisette, do you... Fácil, fácil, se la voy a poner. Do you know where is Church Los Angelitos? 
¿Usted sabe dónde queda la iglesia de los angelitos? Church quiere decir iglesia. Okay. Right, yo estoy en el banco. Uh -huh. Guíeme, por favor, guíeme. <risa> a, 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 a la de cuenta que está allá en Estados Unidos y le está preguntando un chele, ojos azules. ¿Verdad? Oh. Y, que, y que no habla español. All right, so. Sure, um, it church have is um, Avenue, Second Avenue. No, no, pero yo estoy, yo estoy, yo estoy. Ah, usted está, ah, sí, está en la esquina, en el banco. Yo estoy en el banco, yo le pregunto, ¿dónde está Iglesia Los Angelitos? ¿Cómo, cómo digo, tome la, take, take a left, eso sería una. Ok. Permita, permita, permita. Take. Oh, no. Take a left. Ok. Take a um, street. Um, sí. Barrios. Estas son, estas, estas son las palabras que pueden utilizar, ¿verdad? Take a left, take a right. Um, ok. Trey. Um, al derecha, ¿cómo se dice? Right. Right, ok. A take a right um, um, street barrios um, en um, Don't uh, Second Avenue. All right, very good, very good, very good. No okay. worries, very good, very good. <coughs> Pero Liz lo trató, lo intentó, ¿verdad? Pero lo va a hacer mejor, lo va a hacer mejor. No se preocupe. Ahorita vamos acá. Déjeme limpiar aquí. Vamos a ver. Ok, so. Which street, let me ask you, which street is the restaurant on? Basado en el mapita este, yo le pregunto, which street is the restaurant on? On Roosevelt Street. Roosevelt Street. Excellent. On Roosevelt Street. Si se fijaron aquí, yo le estoy preguntando en qué, cuál, ca, cuál calle es la, donde está, en cuál calle es que está el restaurante, sobre qué calle está el restaurante. Um, y, y si dice aquí on, usted por, por lógica, usted dice on Roosevelt Street. Ok, very good. Le pregunto a todos, which street is the city hall on? It is saying on, on Roosevelt Street. City hall. City. Yes, on, on, the, on the Roosevelt Street. And? It's, it's between the... Yeah, it's between. Very good, very good. It's between, it's between Second yes. Avenue at the park. Okay, it's between sec on, on Second Avenue and, and Roosevelt, Roosevelt Street. Street. Roosevelt. Excellent, Street. excellent. O sea, si entre más específico sea usted, mejor, ¿verdad? Porque si yo le digo, ¿dónde queda Metro Centro? Y yo estoy allá por eh, la CB Guadalupe y solo me dice, ahí va ese caminando, para abajo. No, hombre, esa no es dirección, ¿verdad? Y yo ahí voy a ir como, me voy a, posiblemente me voy, me voy a ir por el lado del, lado, del, del estadio de Cucatlán. O me voy a ir por el lado de la... Ahí por el, el estado mayor, ¿verdad? Anyways, ok, yes. which, is, which street, le pregunto a todos, which street is the park on? Between, between First Avenue, the, Second Avenue, the park. Barrio Street, mm -hmm. between Barrio Street and Roosevelt Street. Very good, very good. Pero acuérdese de que las preguntas todas han preguntado, valga la redundancia, han preguntado cuál calle. Oh. Eh, por en, entonces, pues, tenemos que decir, ahí me, me alegra que usted pues, está siendo bien específico y más comprensivo con la persona que anda perdida, ¿verdad? Porque usted me está diciendo, si yo le pregunto, which street is the park on? Las calles que están sobre el parque son la Barrios Street y la Roosevelt Street, right? Entonces, usted me puede decir, eh, which street is, is in the park on? On Bar Barrios Street and First Avenue. 
or on Roosevelt Street and Second Avenue. So, dependiendo on the state you're localized, okay? Very good. Let's see. Moving. Okay. okay, let's go. Let's go. Let's go. In one second. Uh, do you have, remember, guys, esto, acuérdense que aquí tiene que aplicar las preposiciones all the time. Más que todas aquellas, por ejemplo, si usted, le, si usted me quiere ser más específico, yo estoy perdido en eh, Arrows Company y quiero llegar al banco. Entonces usted me guía, ¿verdad? Está, estamos acá, ¿verdad? Les, les, les voy a dar el ejemplo rápido porque tenemos otras cosas que hacer, permítanme. Estamos acá. Permítanme. Estamos acá, mire. Aquí me encontré a Nancy, a Lisette, a Jenny, a Julio, a Salomón, a Gamaliel. Me encontré a Flor, a Jocelyn, me encontré a, a Diana, Rudas, todas, todos estamos acá, ¿verdad? Yo le pregunto a, a quien no mencioné, a Salomón, ¿verdad? Le, le digo a Salomón, Salomón, do you, do you know where, uh, where is the bank? En todos estamos aquí, me viene Salomón y me dice, ok, guys, first, you need to drive straight to Roosevelt Street. All right, so, y venimos acá y, nos, y empezamos nosotros a caminar, ¿verdad? Dependiendo si andamos caminando, andamos ahí, si andamos pajareando, caminando, o andamos en carro, pues, bueno, nos dice drive. Si ando caminando, walk. ¿Verdad? Permítame que no encuentro. Ok. ¿Verdad? Vaya. Entonces, estamos acá y nos venimos para acá, ¿verdad? Ahí la flechita, no sé por qué no se pone al, al, al del lado que es, ¿verdad? Pero nos vamos para acá y nos dice, ok, go all the way, go all the way down, porque nosotros vamos para la derecha. No sé si usted va, lo tiene para la izquierda, pero vamos para la derecha. Entonces, get back to Roosevelt Street and go all the way up. Then, take your left to First Avenue, you will see Park, Los Cipreses, and between, you will see the, the, the big mall. ¿Qué es este, verdad? The big mall. Drive all the way, all the way down, and you will see Barrios Street. Between the park and the Sport Palace, <clears throat> You cross the street and you will see the bank. All right. So, si se fija, usé como tres preposiciones. On, between, and all the way. All right. Pero eso usted lo va a ir arreglando. Por eso le digo yo, practíqueme más para que no se me vaya a quedar cortita en una explicación o en una, ah, en un escenario como esto, ¿verdad? Que son bien especiales. Vamos a ver. Vamos a ver. Permítame. Quiero borrar esto. ¿Dónde está? Control. ¿Dónde está? Okay, vamos a ver. Okay, do you have any questions so far about this, guys? Any questions about this? Any questions? Se, se, se mira fácil, pero no está fácil. Es de práctica, acuérdense. Yeah. Es de práctica. All right, so, okay, let's get back over here. This is uh, how to use simple preposition of place. All right, so let's repeat on, in, at. Let's repeat on in at. On in, in at. On in, in at. All right. So, si se fija acá, todas cuando voy a mencionar sobre la avenida, sobre la cuarta avenida, siempre va a decir on. Sobre, sobre calle, dígame una calle de, de San Salvador. Conocida. Independence, Independence Avenue. Los Próceres. On los Proceres, on los Proceres uh, Avenue. Otra calle más conocida, Salvador, así de San Salvador. Este, Avenida España. On, on Avenida España. Acuérdese que ahí los no estoy. Proceres, on los Proceres Avenue. Calle de right. Mascota. On, uh, calle, uh, on, uh, let's see, La on mascota. the street. Ahí puede decir on calle la mascota, all right? So, not a problem, all right? So, if... On, on Boulevard, Monseñor Romero. On Monseñor Boulevard. On Monseñor Boulevard. Mon, on Monseñor Boulevard. Very good, very good. Okay, so, let's see. 
Dice acá, ok, si se fija, todas estas son para las on the corner, on the street, on the avenue. En El Salvador, en San Salvador, in the, in the park, in the neighborhood. All right, at, at the meeting room, at work, at the bank. Acuérdese que cuando usted dice at, es cuando le preguntan, where you at? At the bank, at work, ¿verdad? At the meeting room. Le digo, Gamaliel, Gamaliel, where, where you at? Mr. Escamilla, at the meeting room. We have a meeting. Y Gamaliel casi me, me pone ahí una correctiva porque, o sea, le, le, le hablé fuerte, ¿verdad? Okay, very good. So let's go ahead here. Give me one second. This is complete the location of each item using the correct preposition of place. Compare with your partners. Okay, so very good. So let's uh, answer this and then we're going to pass to a different exercise. So I work in the bank that is... I work in the back First Avenue, Barrio Street. First Avenue. First Avenue and Barrio Street, right? So, number two, number two, or second one. The factory is located in La Libertad. In, in La Libertad, right? Number three, we see you. Sí, sí. On, in, or at? Teacher, pero no está compartiendo. At training. No, te va a gustar que vamos a correr bien. Let me see you at training room. All right, number one is on. Number two, it's in. Number three, we, we see, see you at training room. At, at, at training, at at training room. At or at, at, or at, at the cafeteria. Cafeteria, right? Very good. Number four, Anna works in the company that is in, in, in town. town, right? In, in town. town. All right. So number five, town. my my relatives go to the mall that is on, on, on Roosevelt on Street. Roosevelt Street. Very good. Number six, tell him that we are. In on on, on, on the meeting. In, uh, at the meeting at the meeting right aquí eso está de más at the meeting está mal elaborado at the meeting room with everybody excellent very good very good all right let's see I just want to share something else with you before you go to bed remember today is Friday and we need to be happy don't fall asleep okay don't fall asleep everything Excuse is gonna... me yes uh, number four. Number four, what happened? Um, no sé cuál va ahí. Permítame, ya le, ya le digo dónde estábamos. In. <laughs> okay, can you see in. that? In. Yeah. Anna works no, in Anna the company works. that is in town. In town. In town, yes. All right, clear? Yeah. Very good. Thank you. You're welcome. Let's see. Just a moment. Let me share something with you guys. Let me know if you are able to see what I'm checking right now. All right. All right. Can you see that? Yeah. Can you see that ruleta? No. 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 Okay. Hold on one second. We ya me ya me van a dar hombre cálmense cálmense ya nos vamos ya nos vamos relax. <laughs> no, <it's> not. <laughs> All right, very good, very good, very good. Oh, can you see that? Yes. Yes, yes, I can yes. see. All right, so let's see. Here are. Okay. Let's go. All right, uh, Nancy, please read that for me. There is a penguin on the stars. It's stairs. There is a penguin? Tell me. On the stairs. On the stairs. It is? Yes or not? No. No, right? No, Very there... good. I... Okay, yes. Go ahead. Go ahead. Go ahead. <laughs> no, there is. I know. Okay, no reason. Okay, no problem. All right, let's see. Next. Uh, let's see. Uh, Flor, please. Be my guest. Read that for me. There is... There is a fish on the book 
book child book child um, no there isn't porque él está know. diciendo ahí le está preguntando hay algún algún pescado en el pez. en la librera ¿Eh? en la librera no verdad okay, no 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 okay, there is all right very good okay let's see uh ever Go ahead, Ever. There are, there are frogs on the TV? No, there aren't. No, there aren't. Oh, very good, very good. There aren't. No, there aren't. Remember. Okay, let's see. Diana Rudas, please, be my guest. Go ahead, Diana. Creo que se fue, Dianita. There, okay, no, Ita. There are mouse on the chair. Uh huh. There's a mouse on the chair. Probably. Que los ratoncitos siempre andan en todos lugares, bro. Yes, there is. Let's repeat. The, yes, there is. Yes, there is. Very good. Nice. All right. Let's see. Uh, Fatima, be my guest, please. <clears throat> there is a cat on the cardboard. Maybe. There is, maybe. There, maybe there is, maybe there is, maybe they're not. All right, very good, very good. All right, so let's see. Vamos a ver. Jenny, be my guest, please. There is a mouse on the chair. Yes or not? Yes, there is. There, yeah. just there is a mouse on the chair, right? Very good, yes. excellent. I just want to make sure that you guys are understanding the questions. Elsie, please be my guest. Elsie. There are mice on the table. No, there aren't. Yes, there isn't. What is the meaning, mice? It's a raton. Permítame, es que raton es mouse. Rata. Mm. Mm. There are mice on the table. I don't know, right? So we don't know <laughs> that. All right. So very good. Very good. So excellent. Let's see. Uh, Ever. Uh, let's see. No, Ever ya participó, creo yo. Uh, Julio, be my guest, please. Espérame, le voy, a, are... le, voy, le voy a dar otra porque esa ya la ya le dijimos. Okay. Diga eso, no hay problema. Son bien pequeñas. There are mice on the table. Mm. No, there aren't. Yes, they are. ¿Cuál? No, there are. No, they are. Okay, very good. Let's see. Give me one second. All right, so let's see. Okay. Vamos a ver. All right, let's see. Hold on, hold on. I'm gonna... All right, so just a moment, guys. We're going to double check here. Hold on. Hold on, hold on, hold on, hold on. Picture Gratorias, Barajas, Ordinal, Anagrama. All right, I just want to make sure that you guys are getting, you know, the right information or you guys are understanding, right? The right information as well. Give me one second. Vamos a verificar otra cosa acá rápido. Si no estamos uh, chequeando, lo vamos a verificar en este momento. All right, so now tell me if you are able to see it, okay? So these ones are the quantifiers that we checked before, okay? So este tema lo vamos a verificar el lunes otra vez porque quiero que les quede bien claro, así como las preposiciones, ¿verdad? Bueno, these are quantifiers, okay? So este como un mini test. All right, so this is a little progress was made on, the day, on that day by either side, few or little. Little progress, okay? Acuérdense que... Eh, donde si usted se va a enfocar, perdón, 
donde se va a enfocar es en el, en el comienzo de la oración, el progreso. ¿Cuál sería el quantifier aquí? ¿Cuál sería el quantifier? Little or few. Entonces aquí little. dice little, little. right? So, entonces en la número dos dice, he's going away in a few or a little days. A few. Few days, right? A few few days. days. Exactly. ¿Verdad? Porque dice días, no dice día. ¿Verdad? Entonces día, dice la segunda, tercera dice, I haven't very much, I haven't very much money. No sería, I haven't very many much. I'm sorry, I haven't very many much money. money, right? Many money. All right, so no, okay. Number four, I want a few or little light on this object. ¿Cuál sería? Aquí dice, yo quiero mucha un, un poco de luz o pocas luces sobre este sobre este eh, sobre este sujeto sobre este objeto little. o sujeto little little little, 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 little right little. very good All right after after some few little time he resumed his questions little. sería little or few little, little time right little, little time little time, little time. Very good. And he had many or much men with him. Many, many, right? Many men with him. All right, okay. Number seven, they have yet many or much work to do. Much. Much work, right? Much much work Damn. and the last one after a few moments or a, or a little moment they return to the fire to the fire a a a after a, after a little few moments right or little moments ¿Cuál sería? A little after a few a few moments right a few moments excellent very good very good quien me escribió vamos a ver Fátima, ¿cómo se llama el programa que usó para práctica? Oh, ya se lo va a dar. Que como nos comparte, ahorita se lo comparto, no se preocupe. A ver, permítame. Ahí, está. Ahí se lo mandé al chat. All right, let's see, vamos a ver. Aquí está, estamos por acá. Vamos a quitar esto. Permítame, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Give me one second, please. Vamos a ver. Hold on, hold on, este. Ya se los pongo, permítame. Que te, tenía otros, otros, otros juegos para usted. Oh, aquí están. Vamos a ver. All right, so as you can see, guys, you can practice, all right, through this program. And you can, you know, as, uh, como se dice, you can improve your English by looking at these type of programs as well, okay? So, uh, aquí, es, no sé lo que ha pasado, pero... Eh, antes de ponérselos yo estaba practicando y se los mientras quiero ver aquí si se puede hacer algo vamos a ver vamos a ver Dime one second all right let's see aquí pone el tema que usted quiere there is and there are. Dice que no hay resultados. Pero igual manera, usted tiene que crear su, su usuario, ¿verdad? Entonces, usted pone su usuario y empieza 
a crear, digamos, su primera actividad, ¿verdad? Vamos a ver aquí qué nos da. Este, crea aquí sus tarjetas, prueba aleatoria, reordenar, ¿verdad? Entonces viene, dice cuestionario, cartas al azar, une las parejas, tarjetas flash, anagrama, diagrama de etiquetas, sopa de letras, fichas giratorias, crucigrama. Entonces usted puede crear lo que a usted le parezca acá, ¿verdad? Si usted se va a donde estábamos, rueda aleatoria, pues nos pone lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Pero usted lo tiene que crear, ¿verdad? Entonces, es parte del proceso que usted lo tiene que tener un poco de tiempo. Yo me, me tomé el tiempo de hacer este juego con ustedes para que ustedes estuvieran más relajados, ¿verdad? Entonces, nos regresamos acá a la página de cuatro. No sé si lo, está, lo estamos viendo. Estamos viendo la, la plataforma, guys. Yes, yes. Very good. Ok, so... Estamos, esto ya lo vimos, ¿verdad? Pero es parte del de proceso. Lo que pasa es que nosotros le metimos quinta y por eso estamos casi ya terminando, ¿verdad? Entonces dice acá, otra vez, read the following adjectives, select whether it's positive, negative, or neutral, ¿ok? Ya dijimos esto, ya lo completamos, si se fija, y regresamos acá al tercero, al cuarto. Permítame. All right, let's repeat. I go to work at 8.45 a.m. every morning. Let's repeat it, please. I go to I work go to at 8.45 a.m. every morning. 8.45 a.m. every morning. Very good. Okay, let's see. Let's repeat. I usually drive to work. I usually, I usually drive, 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 to work. To work. drive to work. Okay, excellent. Uh, let's see. Who do you live here with? 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 My brother. My brother. My brother. Okay, excellent. Let's see. Uh, what do you do in your free time? What do you do in your free time? Free time. Your free time. I play the guitar. I play the guitar. And the last one, uh, yes, that's the, that was the last one, right? And so over here, we just need to say the same thing, right? How do they get to work? 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 Excellent, excellent. All right, guys. I believe it is, it's basically almost time, right, to go to bed. So you did a good job. So we have about two minutes. Just relax. Just let me remind you once again, try to double check your platform. If you already complete your platform, that's good. Trate de chequear su plataforma. Si ya completó los ejercicios, eso es fantástico, ¿verdad? Entonces no hay de qué preocuparse, ¿verdad? Primeramente Dios, o sea, el otro módulo, si tenemos vida, pues vamos a estar juntos. O igual, pues acuérdese que ya lleva una base para que usted este, pueda este, no quedarse callado. ¿verdad? Bueno, por el momento que le dicen, ¿Are you okay, Nancy? What would be your answer? Ah, no le escuché. Yes, I am, right? So, si le digo, Jenny, are you okay, Jenny? Yes, I am. Very good. Gamaliel, yes. how do you feel right now? Uh, I feel motivated. Motivated. Very, very good. Si le digo, Salomón, are you tired tonight? Are you tired? I see, like, are you tired? Yes, I do. Yes, I am. Uh, yes, yes, I am. Okay. Uh, let's see. Do you work tomorrow? Yes, I am. Do you work tomorrow? Yes, I am. Do you work tomorrow? Yes, I do. All right. Very good. Very good. Yes. So remember, remember, we need to uh, pay attention how people is asking. And I know you're tired. Else, yes, I, else is like this, like. All right, so no worries. All right, so I like I like the the two hours we've been practicing, guys. 
me gustó que ahorita nosotros no desperdiciamos ni un momento. Si se fijan, estamos practicing, 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 right? So, I see your improvement. You did good. All right, you did good. He, he visto su, su esfuerzo y créame de que si sigue así, pues va a aprender más rápido. Le sugiero como consejo nuevamente de que se vaya a, a buscar esos, esos links y practique. Yo le voy a mandar otro link eh, al WhatsApp. Uh, ahorita que, que suba la, la clase, se lo voy a mandar y yo se lo explico el lunes. Si lo puede usted así trastear, como decimos en buen salvadoreño, usted lo, 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 lo ve ahí, pero yo se lo explico el lunes. Ese, ese link le va a ayudar bastante. All right. So, ¿Alguna pregunta? Do you have any questions so far before we go to bed? No questions. No, no questions. ¿Cómo dices? No questions. All right. Very good. Very good. All right, guys. Thank you so much for uh, for your, for this great moment. I see you on Monday. God's will. Take it easy and have a great night. Good night, right. teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. Good night. Good night, guys. Take care. Good night, coach. Good night. Bye. Bye. Bye.